মডিউল ফোর এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লিকুইডিটি অ্যান্ড অ্যাসেট এটাও একটা ভাইটালিয়া মনে করেন যে এই যে আমরা যে চ্যাপ্টারগুলি দেখছি প্রত্যেকটা থেকে প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে আমার কোয়েশ্চেন থাকবে যেমন এখানে তো ভাইটাল যে একটা কোম্পানির আপনি ব্যাংকিং কোম্পানিতে আসেন কোম্পানির ক্যাপিটাল সম্পর্কে জানতে হবে লিকুইডিটি অ্যাসেট কি জিনিস এখানে আইটেম কয়েকটা আছে যেমন ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি কাকে বলে সেটা আমাদের জানতে হবে লিকুইডিটি প্রোফাইল কি যেটা আপনারা যারা ট্রেজারি ফাংশনে কাজ করেন তারা এগুলি কিন্তু সব করছেন অ্যাসেট কম্পোজিশন আপনার যে বাক্সকে অ্যাসেট আছে তার কম্পোজিশনটা কেমন রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট কাকে বলে লাইবিলিটির জন্য যে ড্রাইভারগুলি রয়েছে মুখ্য অংশগুলি সেগুলি কি অ্যাসেট ড্রাইভারগুলি কি ম্যানেজিং প্রবলেম অ্যাসেট আপনার যে এনপিএল আছে এটা কিভাবে আপনি ম্যানেজ করবেন এগুলি হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের বা এই মডিউলের উল্লেখযোগ্য বিষয় তাহলে আমরা যদি দেখি ক্যাপিটাল ক্যাপিটালটা রেফার করে এমন একটা অংশ যেটা বিজনেস অপারেশনে লাগানো হয় এবং এ দ্বারা অর্গানাইজেশন শুরু হয় লিকুইডিটি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আসলে হাতে আসে যেটা দ্বারা কুইকলি আমরা আমাদের অবলিগেশন মিট আপ করতে পারব অ্যাসেট হচ্ছে এমন একটা রিসোর্স যা কোম্পানির ওন করে এবং এটা কন্ট্রোল কোম্পানির হাতে ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি ইজ ক্রিটিক্যাল মেজার্স অব এ ব্যাংকস ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু মানে এটা আসলে এমন হচ্ছে যে ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি এমন একটা মেজারমেন্ট যেটা ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেথ বোঝা স্ট্রেংথ বোঝা যায় যে ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি যত ভালো আমার ব্যাংকের স্ট্রেংথ তত ভালো এখানে রিক্স ওয়েট অ্যাসেটের সাথে এটার সাথে সম্পর্ক হোল্ড করতে হয় ব্যাংকস আর রিকোয়ার টু মেনটেইন এ সার্টেন লেভেল অফ ক্যাপিটাল টু এনশিওর দ্যাট দে ক্যান কন্টিনিউ টু অপারেট ইভেন ইন দ্য ইভেন্ট অফ সিগনিফিকেন্ট লসেস যখন সিগনিফিকেন্ট ক্ষতি বা লস হলেও ব্যাংক যেন কন্টিনিউ করতে পারে ব্যাংক যেন সারভাইভ করতে পারে এই জন্য কিছু লেভেল পর্যন্ত ক্যাপিটাল মেনটেন করতে হয় অ্যাজ পার বাংলাদেশ ব্যাংকের রুলস এগুলির কিন্তু বিআরপি সার্কুলার রয়েছে এই ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও এটা হচ্ছে কিপিং অ্যাডিকুয়েট ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল যেন অ্যাডিকুয়েটলি আমি রাখতে পারি রাখি অর্গানাইজ রাখে আর এটা ক্যালকুলেশন করা হয় এই রকমের যেমন দেখেন টিয়ার ওয়ান ক্যাপিটাল প্লাস টিয়ার টু ক্যাপিটাল এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে টিয়ার ওয়ান ক্যাপিটাল কি টিয়ার ওয়ান হচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখি ইনক্লুড দ্য ব্যাংকস কমন ইকুইটি যেমন কমন ইকুইটি রিটেন আর্নিংস অ্যান্ড আদার কোয়ালিফাইং স্টেট ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট কনসিডার মোস্ট রিলায়েবল ফর দ্য ক্যাপিটাল তার মানে একদম খাঁটি যারা একটা রিয়েল ওনার যারা আমার শেয়ার হোল্ডার ওখানে ইকুইটি রিটেন আর্নিংস অন্য অন্য জিনিসগুলো সেটা টিয়ার ওয়ানের পার্ট টিয়ার টু কি টু হচ্ছে ইনক্লুডস ইনস্ট্রুমেন্ট সাসেস সাব অর্ডিনেট বন্ড ডেফট বন্ড হ্যাঁ হুইচ আর লেস রিলায়েবল দ্যান টিয়ার ওয়ান এটা কিন্তু টিয়ার ওয়ান কিন্তু রিলায়েবল মানে ওখানে ইকুইটি আছে ইয়ে আছে আর এটা হলো লেস রিলায়েবল বাট প্রোভাইড সাম লেভেল অফ প্রোটেকশন টু দ্য ব্যাংকস ডিপোজিটরস এটা মানে কি উপরটা হানড্রেড পারসেন্ট প্রোটেকশন দিতে পারবে এখানে যা থাকবে তাই ওই অতটুকু পরিমাণ এর বাইরেও দিতে হলে এখানে ডিপোজিটার প্রোটেকশনের জন্য টিয়ার টুও ব্যবহার হতে পারে তাহলে এই দুই টিয়ার যোগ করে ওয়েটেড রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট যা থাকবে সেটাকে মাল্টিপ্লাই করলে মানে ডিভাইড করলেই আমাদের পারব ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েট রেশিও দ্য ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট ইজ এক্সপ্রেস অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ এটা কিন্তু পার্সেন্টেজ হয় রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট দ্য মিনিমাম ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রিকোয়ারমেন্ট ইজ সেট বাই রেগুলেটর আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক করেছে সাসেস দ্য ভ্যাসেল কমিটি অ্যান্ড ব্যাংক ভ্যাসেল কমিটি করছে সেটাকে আবার বাংলাদেশ ব্যাংক আবার এটাকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা সার্কুলার জারি করেছে মেনটেনিং অ্যাডিকুয়েটস লেভেল অফ ক্যাপিটাল ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ব্যাংক এখন দেখা যায় কিছুদিন আগে দেখছেন যে দশটা না পনেরোটা ব্যাংক অ্যাডিকুয়েট ক্যাপিটাল মেনটেন করতে পারছে না তো তার মানে কি তার রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট বেড়ে গেছে এটা হচ্ছে আসলে আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি এগুলো আসলে অনেক বড় বিষয় আমরা একদম সংক্ষিপ্তভাবে বোঝার জন্য কারণ এটার জন্য হয়তো দুই তিন পিস তার উপর আর সুযোগ আছে হবে এখন অ্যাড করি নেই সামনে হয়তো করবে লিকুইডিটি প্রোফাইল 
এটা ট্রেজারি ফাংশনে যারা কাজ করেন তারা জানেন এ লিকুইডিটি প্রোফাইল ইজ এন ইম্পর্টেন্ট মেজার অফ ব্যাংক অ্যাবিলিটি টু মিট ইটস শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অবলিগেশন অ্যাজ দ্য কাম ডিউ এটা মানে হচ্ছে যে আমার যে সামনে যেই পেমেন্ট করতে হবে অথবা যে ট্রান্সফার করতে হবে যা করতে হবে সেগুলো আমার যে লিকুইডিটি রয়েছে তাটা সেটা দিয়ে কাভার করা যাবে কেন অবলিগেশনটা মিট আপ করা যাবে না ইন দ্য ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি লিকুইডিটি রেফার্স টু দ্য অ্যাবিলিটি টু এ ব্যাংক অফ এ ব্যাংক রেফার্স টু দ্য অ্যাবিলিটি অফ এ ব্যাংক টু কুইকলি অ্যান্ড ইজিলি কনভার্ট ইটস অ্যাসেড ইন্টু ক্যাশ টু মিট ইটস অবলিগেশন তাহলে কত দ্রুত আমি ক্যাশে কনভার্ট করে এর অবলিগেশন আমি মিট করতে পারি সেটা আসলে লিকুইডিটি এখানে এরকম প্রাইমারি সোর্স অফ লিকুইডিটি আমরা বলতে পারি ক্যাশ অথবা ক্যাশ ক্যান বি ইজিলি কনভার্টেবল ডু নট অ্যাফেক্ট দ্য কোম্পানিস অপারেশন এতে হয় না কিন্তু অন্য অন্যগুলা কোম্পানিস অপারেশন যেমন হলো সেকেন্ডারি সোর্স অফ লিকুইডিটি যেগুলি থাকবে সেটা কিন্তু পেতে সময় লাগে মনে করেন আপনার কিছু ইনভেন্টরি আছে যেগুলি হলো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আপনি তো ব্যাংক তো ওইটা কিন্তু আপনি ওই সহজে বিক্রি করতে পারবেন অথবা এমন হলো আপনি বন্ড কিনে রাখছেন যেগুলি হচ্ছে মার্কেটে বিক্রি হয় না যেটা হচ্ছে নন লিস্টেড হ্যাঁ অথবা আনলিস্টেড যেটাই বলে নাকি তো সেটা কিন্তু আপনি ইজিলি বিক্রি করতে পারবেন না কনভার্ট করতে পারবেন না ওটা মানুষ খুঁজতে হবে এবং ক্রেতা খুঁজে দিতে হবে এর সাথে টু অ্যাসেস ব্যাংক লিকুইডিটি প্রোফাইল রেগুলেটর অ্যানালাইজ ট্রপিক্যাল এক্সামেন কিছু কিছু ম্যাট্রিক্স কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে একটা বলেছে লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও এল সিআর এটা কি দিস মিনস of a bank's ability to meet its short term liquidity needs মানে 30 দিনের ভিতরে আমার যে লিকুইডিটি হবে সেটা কোনো আমি মিট করতে মানে অবলিগেশন হবে সেটা যেন আমি মিট করতে পারি এটা লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও দ্বারা এটা বের করা হয় নেট স্ট্যাভেল ফান্ডিং রেশিও এন এস এফ আর এটা কি এটা একটা মেজারমেন্ট এটা ব্যাংকের অ্যাবিলিটি টু মেনটেন এ স্ট্যাভেল ফান্ডিং সোর্স ওভার দ্য লং টার্ম এখানে যে ফান্ডিং সোর্সটা যেন স্ট্যাভেল হচ্ছে কি না সেটা এই রেশিওর মাধ্যমে জানা যায় লং টার্ম ডিপোজিট রেশিও এল ডি আর দিস ইজ এন মেজার অফ ব্যাংকস অ্যাবিলিটি টু জেনারেট ডিপোজিটস টু ফান্ড ইটস লোন পোর্টফোলিও দেন হলো ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও সি আর আর যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখতে হয় দিস ইজ এন রিকোয়ারমেন্ট by the central banks who is mandated the percentage of customer deposit that banks must hold as reserve with the central bank eta amar deposit er upore depend kore ami oi nirdishto poriman amake obosshoi central bank e rakhte hobe eta ashole ei jonno deposit taka okhane chole jacche to maintaining a strong liquidity profile is crucial for bank to ensure their long term stability and the safety of their depositor funds eta jodio kothin kintu etar madhye amar ki hoy stakeholder ba ashole amar organization bhalo bhabe survive korte pare asset composition organization ba bank er je asset royeche tar composition e ki ki thakbe ekhane bibhinno category royeche ei category bibhinno bhage bhag kora hoyeche ekta hocche cash ebong cash equivalent thakbe loan and advance সিকিউরিটিস থাকবে ইনভেস্টমেন্ট সিকিউরিটিস প্রপার্টি অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট থাকবে প্রপার্টি প্লান্ট ইকুইপমেন্ট ইনটেঞ্জিবেল অ্যাসেট থাকবে এই সব বিষয়গুলি হচ্ছে আমার অ্যাসেটের কম্পোজিশনে এই জিনিসগুলো থাকার তো এখানে আমরা যদি দেখি একটা ব্যাংকের যে অ্যাসেট লাইবিলিটি তার চিত্রটা কেমন যেমন এ ব্যাংক দ্যাট হোল্ড এ লার্জ পোর্টফোলিও অফ সিকিউরিটিস মে বি এক্সপোজ টু মার্কেট রিস্ক ইফ দ্য ভ্যালু অফ দিস সিকিউরিটিস ডিক্লাইন এই যে ইয়ে হইল আপনার সিলিকন ভ্যালির ব্যাংক যে ইয়ে হইল এই কারণে এক তো এখানে ব্যাংকের আমরা দেখি একটা একটা ব্যালেন্স শিটেও স্বাভাবিকভাবে দুইটা পোর্শন থাকে অ্যাসেট ইকুয়াল টু লাইবিলিটি তো এখানে মনে করেন আমরা যদি এখানে দেখি বাম পাশে এই যে অ্যাসেট ডান পাশে লাইবিলিটি একটা ব্যাংকের ব্যালেন্স শিটের চিত্র এই রকমের যে লোন থাকবে লোনটা কিন্তু আমার জন্য ব্যাংকের জন্য অ্যাসেট ট্রেডিং অ্যাসেট অ্যান্ড প্রপার্টি আর লাইবিলিটি হচ্ছে ডিপোজিট ট্রেডিং লাইবিলিটি আছে কিছু ডেফট আছে এটা হলো ক্যাপিটাল এবং ইকুইটি ক্যাপিটাল 
এবার দেখেন ওয়েটেড অ্যাসেট দেখেন একটা জিনিস দেখেন রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট তো সেটা কীভাবে আমরা একটু আগে দেখেছি যে টিয়ার ওয়ান ক্যাপিটাল প্লাস টিয়ার টু ক্যাপিটাল ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও এখানে রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট আর এ মেজার অব রিক্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ব্যাংক অ্যাসেট হোয়ার দ্য লেভেল অফ রিক্স এই যে মনে করেন আপনি দেখেন যে লোন দিচ্ছেন সেটা ওইটারও কিন্তু আপনার কি করতে হয় এটার পিছনেও কিন্তু এটাকে রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট বের করা হয় আপনি কতটুকু রিক্স আছে ক্রেডিট রেটিংটা যদি আপনার ত্রিপল এ হয় তাহলে হয়তো এর এর রিক্স কম আবার যেটা বি হবে এটা কিন্তু আপনি দেখা যাবে দেড়শো পার্সেন্ট বা আপনি ইয়ে রাখতে হবে রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট হয়ে যাচ্ছে এটার জন্য প্রভিশন রাখতে হবে আবার যদি আপনার ক্রেডিট রেটিং না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে হয়তো হানড্রেড পার্সেন্ট আপনি ইয়ে রাখতে হবে তো সেই বিষয়গুলো আছে এবং কোলেটাল ওয়েটের একটা ফ্যাক্টর অনেক কিছু তাহলে দ্য রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট ফ্রেমওয়ার্ক is used by a regulator to determine the amount of capital that bank must hold in order to maintain a certain level of safety of soundness dekha eta holo ke fundamental kotha ke tale eta keno rakha hoy je bank er mane health ebong tar soundness er jonno ekta level porjonto capital ekhane rakha hoy age the risk weighted asset tar por amra dekhi je risk weighted asset framework e এটা আসলে কঠিন তারপর আমরা দেখি ক্লেইম ফর কর্পোরেট এখানে দেখেন ক্লায়েন্টের যে ত্রিপল এ রেটেড হয় তাহলে রিক্স ওয়েট ও অ্যাসেট কি হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এ প্লাস হলে ফিফটি পার্সেন্ট এইটার উপর কিন্তু প্রভিশন করতে হবে তারপরে ত্রিপল বি হলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিলো ডাবল বি মাইনাস এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের পর্যায়ে পড়ে না তখন দেড়শো পার্সেন্ট আনরেটেড হলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু বিআরপিটি সার্কুলার অনুযায়ী করতে হয় লাইবিলিটি ড্রাইভ আপনার অর্গানাইজেশনের যে লাইবিলিটি যে কোন কোন ড্রাইভের উপরে ডিপেন্ড করে যেমন লাইবিলিটি ড্রাইভ আর দ্য ফ্যাক্টরস মানে ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স দ্য ব্যাংকস লাইবিলিটি যে ওই ফ্যাক্টরগুলোর ডিপার ডিপেন্ড করে লাইবিলিটিটা বাড়বে না কমবে এগুলো হলো কাস্টমার ডিপোজিটস এটা কিভাবে আপনার ফ্যাক্টর কাস্টমার ডিপোজিটস আর এ প্রাইমারি সোর্স অফ ফান্ড কারণ ব্যাংক কিন্তু কাস্টমারের ডিপোজিট নিয়েই কাজ করে of most bank the level of deposits can be influenced by factors such as interest rate competition of other banks and change in the customer preference is it that can do the amount of up me jared ditchen jamun ame monogar affect a sendi the company of name would the share so a person read the department is india county if i have a competition roche then it a clean interest at a factor আবার আপনি যদি আমাকে পাস অফার করে যাবে না তার মানে কি একজন কাস্টমার বা ডিপোজিটরের প্রেফারেন্স আছে এখানে ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ইন্টারেস্ট রেটটা একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর তাহলে এইটা কিন্তু একটা আমাদের হচ্ছে গিয়ে ড্রাইভার্স ড্রাইভার মানে যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসলে ফ্যাক্টরস কি 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 ফ্যাক্টর এখানে যুক্ত তারপরে আছে হোলসেল ফান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর আছে যেমন আপনার ব্যাংক আছে দেখা বিভিন্ন জায়গায় আপনি লোন দিচ্ছেন যেমন হলো কোনো ইউনিভার্সিটির সাথে হতে পারে যে হাউস বিল্ডিং লোন হতে পারে যেমন গভর্নমেন্টের হাউস বিল্ডিং লোনগুলি এটা অনেক ব্যাংকের সাথে টাই আপ হয়েছে যেখানে তারা ব্যাংকগুলি দিচ্ছে তো এখানে মানে হোলসেল ফান্ডিংয়ের ইস্যু আছে তারপরে ইকুইটি ক্যাপিটাল এটা একটা ফ্যাক্টর তারপরে রিজার্ভের ফ্যাক্টর এখন যদি সেন্ট্রাল ব্যাংক বলে দেয় যে তার রিজার্ভে মানে যেমন হলো যে আপনি সিআরআর আর আর ইয়ে বাড়াই দেয় যদি আপনাকে কিন্তু ওইটা একটা ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে আপনার লিকুইডিটি কমে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট তো আসি তো এটা হলো ফ্যাক্টর এবং অ্যাসেডের ফ্যাক্টর কি অ্যাসেড ড্রাইভ হচ্ছে অ্যাসেড ড্রাইভার আর দ্য ফ্যাক্টর দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স ব্যাংক অ্যাসেড হুইস আর দ্য রিসোর্স দ্যাট দ্য ব্যাংক কন্ট্রোল অ্যান্ড ইউজ দ্য জেনারেট রেভিনিউ যেই অ্যাসেডটা আপনি রেভিনিউ জেনারেটে হেল্প করতেছে সেটা হচ্ছে লোনের ডিমান্ড যদি লোনের ডিমান্ড না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি লোন দিতে পারবেন না এবং হলো ক্রেডিট কোয়ালিটি যদি সঠিক না হয় তাহলে আপনি বিপদে পড়বেন তারপর হলো ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি যদি না থাকে তাহলে আপনি ইনভেস্ট করতে পারছেন না ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট যদি আপনার হাতে না থাকে আপনি সঠিক সময় আপনি ইনভেস্ট করতে পারছেন না এবং লিকুইডিটি ক্রাইসিস হবে অপারেটিং এক্সপেন্স যদি আপনি বাড়িয়ে ফেলেন তাহলে আপনার প্রফিট কমে যাবে হ্যাঁ তারপরে আর আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন এখানে কিন্তু একটা এজেন্সি প্রবলেম আছে যেমন মালিক চায় সব সময় সে ডিভিডেন্ট পাবে এবং সে প্রফিট বেশি পাবে 
আর আমরা যারা আসি ম্যানেজমেন্ট চায় সব সময় বেতন পাবে বোনাস পাবে টাইম মতো প্রমোশন হবে সব কিছু এখন যদি এখানে বোনাস দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওখানে আবার ডিভিডেন্ড কমে যাবে এবং বোনাস যদি বেশি মাত্রায় দেওয়া হয় ওখানে কিন্তু আলটিমেট এটা খরচ হয়ে যাচ্ছে তার মানে ওখানে আবার শর্ট পড়তেছে তো জিনিসটা এমন হচ্ছে যে এটার জন্য একটা কনফ্লিক্ট হয় দুইজনের চাহিদাতে এবং এটার ফলে কিন্তু এটা এগুলো একটা এজেন্সি তো এটার ভিতরে কিন্তু কনফ্লিক্ট হয় এখানে আসলে এজেন্সি প্রবলেম হিসেবে অনেক সময় ট্রিট করা হয় তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে অ্যাসেডের ড্রাইভার হচ্ছে লোন ড্রাইভার মানে হচ্ছে যে কোন কোন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে অ্যাসেট তার নেচার চেঞ্জ করে ফেলতে পারে বা অ্যাসেটের পারফরমেন্স জড়িত লোনের ডিমান্ড ক্রেডিট কোয়ালিটি ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি ক্যাশ ইকুইবেলেন্ট অপারেটিং এক্সপেন্স তারপর হলো ম্যানেজিং প্রবলেম অ্যাসেট ভাইটেলিয়া এই মুহূর্তে হয়তো দেখেন এক লক্ষ বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার কোটি টাকা এনপিএল আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে তো এই যে প্রবলেম অ্যাসেট আর অ্যাসেট দ্যাট আর দ্য রিক্স অফ ডিফল্ট আর হ্যাভ অলরেডি ডিফল্টেড অ্যান্ড ক্যান ইনক্লুড নন পারফর্মিং লোন ফর ক্লোজ প্রপার্টিস অ্যান্ড আদার ডিস্ট্রেস অ্যাসেট এই অ্যাসেট ম্যানেজ করা ভেরি মাত্রায় দরকার কেন দরকার এই অ্যাসেট কীভাবে করা যায় আর্লি আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং এই যে মনে করেন এনজিওগুলা তারা কখনো ফেল হয় না তারা কিন্তু সবসময় মনিটরিংয়ের ভিতরে রাখে তো আমরা যদি সবসময় বিভিন্ন স্টেপ নিয়ে আইডেন্টিফিকেশন মানে চিহ্নিত করে আর্লি স্টেজেই মনিটর করা শুরু করা হয় তারপর হলো যদিও প্রাইভেট ব্যাংক আসলে এরকম হয় না রাষ্ট্র ব্যাংক যেটা হয় রিস্ট্রাকচারিং অ্যান্ড ওয়ার্ক আউট করা তারপর হলো ফোর্স ক্লোজ অ্যান্ড লিকুইডেশন করা যেটা দিতে পারবে না তার অ্যাসেট ট্যাসেট বিক্রি করে আপনার লোন পরিশোধ করা প্রভিশনিং অ্যান্ড রাইট অফ করা এটার মানে হচ্ছে যে প্রভিশন করা এটা কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লসে হিট করবে আপনি রাইট কপ করলেন ব্যালেন্স শিট পরিষ্কার হবে কিন্তু আর একদিকে কিন্তু এটা কারেন্ট ইয়ারের প্রফিট থেকে আপনাকে বাদ দিতে হবে তাহলে প্রফিট কমে যাবে রিক্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভার্নেন্স এইটা যদি আমি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ম্যানেজিং প্রবলেম অ্যাসেট ক্যান বি চ্যালেঞ্জ বাট এসেন্সিয়ালি দ্য ব্যাংক টু মেনটেন ইন ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যান্ড মানে আসলে করতে গেলে অবশ্যই আমাকে করতে হবে তাহলে এখানে দেখলাম যে এটা তো আসলে অনেক বড় বিষয় তাহলে আজকে আমরা যে জিনিসগুলি দেখলাম আর আসছে চ্যাপ্টার হলো একটা দুইটা তিনটা চ্যাপ্টার